வெல்கம் டு ரூட் ஐடி நான் டாக்டர் ஆனந்த்குமார் நம்ம எஸ்கியூஎல் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அப்படிங்கிற வீடியோ சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் எஸ்கியூஎல்ல இண்டெக்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இண்டெக்ஸ் கிரியேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு அட்வான்ஸ் டாபிக் தான் எஸ்கியூஎல்ல ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே விண்டோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு பார்த்தோம் யூனியன்ஸ்னு பார்த்தோம் ஸோ இதெல்லாமே அட்வான்ஸ் டாபிக் அடியில் தான் வரும் பட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னாது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இன்னொரு ஒரு அட்வான்ஸ்ட் எஸ்கியூஎல் சீரீஸே நம்ம போடுவோம் வீடியோ சீரீஸ் அதில் டீட்டெயில்டாக நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கலாம் அட்வான்ஸ் கொரி டாபிக்ஸ் எல்லாம் பட் இப்போ நம்ம நடத்திருக்கிறது இப்போ இது வரைக்கும் நடத்திருக்கிற டாபிக்ஸே இந்த ஆர்டிபிஎம்எஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்லேயும் எஸ்கியூஎல் ஃபண்டமெண்டல்ஸ்ங்கிற பிளேலிஸ்ட்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே ஓரளவுக்கு இன்டர்மீடியட் லெவலில் ஒரு எஸ்கியூஎல் டெவலப்பருக்கு பேக் எண்டு மட்டும் நான் எஸ்கியூஎல் மட்டுமே ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற டெவலப்பருக்கு என்ன வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் அதில் ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்காக நான் கன்சிடர் பண்ணது இந்த இண்டெக்ஸிங் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த இண்டெக்ஸிங்கினுடைய ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஸோ அப்போ எஸ்கியூஎல்ல ஒரு இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இண்டெக்ஸ்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம எப்பயுமே ஒரு புக்கு வாங்கும்போது இண்டெக்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ அந்த இண்டெக்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எந்தெந்த டாபிக் எந்த பேஜில் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை தான் நம்ம யூஸ்வலாக இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நம்மளோட டேபிளுக்கு எப்படி ஒரு இண்டெக்ஸை கிரியேட் பண்ணுறது அப்படி கிரியேட் பண்ணுறது மூலிமா எப்படி நம்ம நம்மளுடைய கொரியினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை பல மடங்கு பெட்டராக இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் ரைட் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ எஸ்கியூஎல் இண்டெக்ஸிங் ஸோ ஒரு இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரைட் இட் இஸ் அன் ஆர்டர்டு லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஃப்ரம் அ டேபிள் அப்போ ஒரு டேபிளில் இருக்கக்கூடிய லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸை ஒரு ஆர்டரிங்கில் ஸோ இது அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கலாம் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கலாம் நமக்கு எது ரொம்ப முக்கியமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் பட் ஏதோ ஒரு ஆர்டரில் நம்ம அதை மெயின்டைன் பண்ணுறோங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க லைக் இண்டெக்ஸ் இன் அ புக் டேபிள் இண்டெக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது எஸ்கியூஎல் சர்வரில் எந்த டேட்டா எங்கே இருக்குன்னு லொக்கேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த டேபிளில் அந்த பர்டிகுலர் டேட்டா எங்கே இருக்குன்னு வேகமாக ஃபாஸ்ட்டாக லொக்கேட் பண்ணுறதுக்காகவும் கொரியனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்போ ஆனால் ப்ராப்பராக டிசைன் பண்ணணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு ஓவர் ரேட்டும் இருக்குது நிறைய ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது ஒரு ஸ்மால் டேபிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சின்ன டேபிள் ஒரு நூறு ரெக்கார்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோமே இந்த மாதிரியான டேபிள்ஸ்லலாம் நீங்கள் இண்டெக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே பாதிக்கப்படும் ஏன்னா ஒரு இண்டெக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒவ்வொரு இன்சர்ட்டு அப்டேட்டு பண்ணும்போதும் அந்த இண்டெக்ஸையும் சேர்த்து அப்டேட் பண்ணணும் இருக்கிறதே நூறு ரெக்கார்டு ரைட் இதில் நீங்கள் நார்மலாக தேடி பார்த்தீங்கனாலே வேகமாக தேடிடலாம் இப்போ இதில் ஒரு இண்டெக்ஸ் அப்டேட் பண்ணி இண்டெக்ஸுக்கு போய் அதுக்கிட்ட கேட்டு வாங்கிட்டு வர அளவுக்கு இது ஒர்த்து கிடையாது அப்போ லார்ஜ் டேபிள்ஸில் தான் அது ஒர்க் ஆகும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஓவர் ரேட்டும் இருக்குது டூ மெனி இண்டெக்ஸஸும் க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது லிமிட்டடாக வச்சுக்கணும் இல்லாட்டி நீங்கள் ஒவ்வொரு இன்சர்ட் போடும்போதும் எல்லா இண்டெக்ஸையும் அப்டேட் பண்ணணுங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதனால் இண்டெக்ஸிங் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து இதுக்குனே கொரி அனலைசர்னு ஒன்று இருக்குது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் காட்ட போகிறேன் ஸோ அந்த கொரி அனலைசரை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம யூஸ்வலாக இண்டெக்ஸிங் பண்ணணுமா வேணாமான்ற கொஷினுக்கே ஆன்சர் கொடுப்போம் ஸோ அப்போ இண்டெக்ஸிங்னால் என்ன தான் சொல்ல வரீங்க எங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு டேபிள் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு நார்மல் பில்லிங் அப்ளிகேஷன் எடுத்துப்போமே அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பில்ஸ்னு ஒரு டேபிள் எடுக்கிறேன் இப்போ இதில் நம்ம யூஸ்வலாக ஒரு பில் நம்பர் வச்சுருப்போம் ரைட் இதை தான் நம்ம ப்ரைமரி கியா செட் பண்ணுவோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் பில்லில் கஸ்டமர் ஐடி மீதி விஷயங்கள்லாம் இருக்க போகுது கஸ்டமர் ஐடி டேட்டு பில்லுக்கான டேட் இருக்க போகுது டோட்டல் அமௌண்ட் என்னங்கிறது இருக்க போகுது இப்படி எல்லாம் ரைட் பட் இதுதான் ப்ரைமரி கீ ஓகே ஸோ இப்போது இதில் ப்ரைமரி கீனு கொடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கிளஸ்டர்டு இண்டெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் கிளஸ்டர்டு இண்டெக்ஸ்னா என்னென்னு அதாவது ஃபிசிக்கலாகவே கிளஸ்டர்டு இண்டெக்ஸ்னா என்னென்னா ஃபிசிக்கலாகவே அந்த டேபிளு இந்த பில் நம்பரை வச்சு தான் சார்ட் ஆகிருக்கும் ரைட் அப்போ எந்தெந்த காலமெல்லாம் நம்ம ப்ரைமரி கீனு கொடுக்குறோமோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கி
ஏன்னா இண்டெக்ஸ்னா என்ன நம்ம சர்ச் பண்ணும்போது ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்கிறதுக்கு பில் நம்பரை வச்சு தான் நான் ரொம்ப ரேராக தானே எடுக்க போகிறேன்னு சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த டேட் இருக்கு இல்லையா இதை வச்சு அடிக்கடி கொரி பண்ணுவோம் அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளோ எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு விற்றுருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ ஒவ்வொரு நாளும்னு சொல்கிறோம் அப்போ இன்றைக்கி காலையில் ஷிஃப்டில் எவ்வளோக்கு சேல்ஸ் நடந்திருக்கு அப்போ ஷிஃப்ட்டை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார்ட் டைம்லேருந்து இந்த எண்டு டேட் டைம் வரைக்கும் எவ்வளோ அமௌண்ட் கலெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத கொரி பண்ணி பார்த்துட்டு அதை ஒரு அடுத்த யூஸர் கிட்ட நான் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிவிட்டு போகணும் ரைட் அப்போ அந்த ஹேண்டிங் ஓவர் ஒவ்வொரு வாட்டி வரும்போதும் அந்த டைம் ரேஞ்சுக்குள்ளே எவ்வளோ அமௌண்ட் கலெக்ட் ஆச்சுங்கிறத கொரி பண்ணி எடுத்தால் நான் அடுத்தவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் எண்ட் ஆஃப் த டே முடியும் போது கல்லால் எவ்வளோ பணம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத எண்ணி பார்த்து கொடுக்க முடியணும் அப்போ அன்னைக்கு டேட்டுக்கு எவ்வளோ பில் விழுந்ததுன்னு தெரியணும் ரைட் அப்போ அந்த வாரம் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்குன்னு தெரியணும் அப்போ எவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸை வாங்கி வைக்கணும்னா ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளோ ஓடி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இந்த மாதம் எவ்வளோ ஓடி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் போன வருஷம் இந்த மாதம் அந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்றத நான் பார்த்து வச்சுருந்தேன்னா இந்த வருஷம் கொஞ்சம் முன்கூட்டியாக ஆர்டர் பண்ணி வைக்கலாம் அந்த ப்ராடக்டை ஸோ இப்படி டேட்டை வச்சு நம்ம நிறைய கொரி எழுதுவோம் பில்லை வச்சு எழுத மாட்டோம் பில் நம்பரை வச்சு அப்போ இந்த பர்டிகுலர் டேபிளில் டேட்டை வச்சு ஒரு இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணால் ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருந்திருக்குமே அப்படி தான் நம்ம இண்டெக்ஸை கிரியேட் பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் என்ன மாதிரியான கொரியெல்லாம் உங்கள் டேபிள் மேலே பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்கன்றத ஒர்க் லோடுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ முதல்ல நீங்கள் என்னென்னலாம் ஒர்க் லோடு கொடுக்க போகிறீங்க என்னென்னலாம் கொரி எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறீங்கன்றத ஒரு ஃபைலில் சேவ் பண்ணிடுங்க ஒரு டாட் எஸ்கியூஎல் ஃபைலில் சேவ் பண்ணிவிட்டு கொரி அனலைசரை கூப்பிட்டு இந்தந்த டேபிள் மேலே நான் இந்த ஒர்க் லோடை யூஸ் பண்ணலான் இருக்கேன் ரைட் எதெதுலலாம் இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னு நீயே பார்த்து சொல்லுன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுவே பார்த்து என்னென்ன இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் செஞ்சால் இது இன்னும் பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது உட்பட ப்ளஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நீ என்ன கொரி எழுதணும் அந்த கொரியினுடைய சின்டாக்ஸ் உட்பட அது கொடுத்துரும் அப்படியே காப்பி பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்ணால் போதும் அதுதான் அந்த கொரி அனலைசருடைய வேலை அப்போ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டால் நல்லது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க அதுவே ஸ்மால் டேபிள்ஸாக இருந்ததுன்னா அதுவே சொல்லிடும் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் கிடைக்காது தேவையில்லாமல் நீங்கள் இண்டெக்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி ஓவர் ஹெட்டை எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு அதுவே சொல்லிடும் ரைட் சஜஷன்ஸில் இப்போ அதை பார்ப்போம் ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரைட் யூனிக் இண்டெக்ஸ் அப்படின் இருக்கு ஸோ யூனிக் இண்டெக்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் ஒரு யூனிக் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அன் இண்டெக்ஸ் இன் விச் த வேல்யூ ஃபார் ஈச் ரோ இன் த இண்டெக்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் யூனிக்காக இருக்கணும் அப்போ டூப்ளிகேஷனே இருக்கக்கூடாது அப்போ எந்த ஒரு காலமை நம்ம யூனிக்னு வச்சுருக்கிறோமோ அல்லது ப்ரைமரி கீயாக செட் பண்ணியிருக்கிறோமோ ப்ரைமரி கீயில் கூட சிங்கிள் ஆட்ரிபியூட்டாக இருக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சிங்கிள் ஆட்ரிபியூட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா மல்டி ஆட்ரிபியூட் ப்ரைமரி கீயில் டூப்ளிகேஷன் வந்துடும் சிங்கிள் ஆட்ரிபியூட்டாக இருக்கிற ப்ரைமரி கீ அல்லது யூனிக்னு இருக்கிற காலத்தில் தான் நான் இந்த யூனிக் இண்டெக்ஸை க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஒரு காலமை நீங்கள் யூனிக்னு கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூனிக் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஒரு நான் கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் இது ஆக்சுவலாக நான் கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் கடியில் தான் வரும் ஒரு நான் கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸில் யூனிக்காகவும் இருக்கலாம் யூனிக் இல்லாமலும் இருக்கலாம் அதில் யூனிக் இண்டெக்ஸாக க்ரியேட் ஆயிரும் எப்போ நீங்கள் யூனிக்ன்ற கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்ளை பண்ணாலே கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸுங்கிறது என்ன ஃபிசிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் டேட்டாவையே சார்ட் பண்ணுறது தான் கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஃபிசிக்கல் சார்ட்டிங்கே அது ஒன் ஆர் மோர் காலம்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக சே ஒரு டெக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் எடுத்துப்போமே ஒரு ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் கார்ட்ஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டு கார்டு இருக்கும் ரைட் அப்போ நாலு குரூப் இருக்குது ரைட் அந்த நாலு குரூப்பில் ஏஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து கிங் வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் டூ த்ரீலேருந்து ஆரம்பித்து டென் வரைக்கும் வந்துட்டு ஜாக்கு குயினு கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த ஆர்டரில் எந்த ஆர்டரில் லோயஸ்ட்டு ஹையஸ்ட்டும் வைக்கலாம் ஹையஸ்ட்டு லோயஸ்ட்டும் வைக்கலாம் சூட்டை வச்சு தனித்தனியாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபேஸ் வேல்யூ வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படி கிரியேட் பண்ணுறது தான் ஒரு கிளஸ்டர்ட்
எந்த டேட்டா எங்க இருக்குன்னு அது பாயிண்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்குது டேட்டாவோட ரோஸுக்கு இது பாயிண்டர்ஸை கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்குது தனியா ஒரு லிஸ்ட்ல அப்ப ஒரு டெக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் கார்ட்ஸ் எப்படி வேணாலும் ஷஃபுலா இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம தனியா என்ன பண்றோம் ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்றோம் அப்ப ஏஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கு எந்தெந்த கார்டு அந்த டெக்ல எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறத தனியா ஒரு லிஸ்ட்ல வைப்பமே ஒழிய டெக்கை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டோம் டெக் அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த கார்ட்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் அதுல எந்தெந்த கார்ட்ஸ் எங்கெங்க இருக்குன்னு நான் ஞாபகம் வச்சிருப்பேன் ஒரு லிஸ்ட்ல வச்சிருப்பேன் அப்படி கொடுக்கறத தான் நம்ம நான் கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் சொல்றோம் இந்த நான் கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் தான் யூனிக்காகவும் இருக்கலாம் நான் யூனிக்காகவும் இருக்கலாம் ஸோ அப்போ டிஃபால்ட்டாக நம்ம இண்டெக்ஸ்னு கிரியேட் பண்ணாலே நான் கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் தான் கிரியேட் ஆகும் கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் ப்ரைமரி கீ வேல்யூ மேலே ஐடி மேலே பண்ணும்போது மட்டும்தான் கிரியேட் ஆகும் யூனிக் காலம்ஸ் மேலே நம்ம கிரியேட் யூனிக்னே கொடுத்து இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்போ யூனிக் இண்டெக்ஸாக கிரியேட் ஆகும் ஆனால் இதை நீங்களாக செய்யாதீங்க டேட்டா பேஸ் ட்யூனிங் அட்வைசர்னுடைய அட்வைஸை எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதை வச்சு அது சொல்லுச்சுன்னா கிரியேட் பண்ணுங்க இல்லாட்டி வேண்டாம் ரைட் ஏன்னா இண்டெக்ஸிங் அப்படிங்கிறது பர்ஃபார்மன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணவும் செய்யும் ஓவர் ஹெட் இருக்கவும் செய்யும்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ நான் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டுடியோக்குள்ளே போகிறேன் ஒரு டெமோ பார்த்தா புரியும் ஸோ இப்போ நான் எஸ்கியூஎல் டெவலப்பர் எடிஷனில் இருக்கேன் எக்ஸ்பிரஸ் எடிஷன் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தோம் எக்ஸ்பிரஸ் எடிஷனில் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அனலைசர் கிடையாது அந்த ஃப்ரீ எடிஷன் அதில் கிடையாது டெவலப்பர் எடிஷன் ஃப்ரீ எடிஷன் தான் பட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அனலைசர் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அப்போ உங்ககிட்ட டெவலப்பர் எடிஷன் இருக்குது அப்படி இல்லாட்டி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ரைட் அதே டவுன்லோட் செட்டப் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸில் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் நான் இங்கே டெவலப்பரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எஸ்கியூஎல் டெவல் இருக்குது ரைட் இந்த ஒரு டெமோக்காக நான் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் அதில் நான் உங்களுக்கு அந்த டெமோவை காட்டுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே நார்த் விண்டுன்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்குது நார்த் விண்டில் ப்ராடக்ட் ஸ்டேபிள் இருக்குது ஸோ இது உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் ஸோ இங்கே நம்ம ப்ராடக்ட் டேபிள் பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் டேபிளில் யூனிட் ப்ரைஸ்னு ஒரு காலம் இருக்குது ஆனால் இதில் மொத்தமாகவே எழுபத்தி ஏழு ரெக்கார்டு தான் இருக்குது நார்த் விண்டில் மொத்தமாகவே எழுபத்தி ஏழு ரெக்கார்டு தான் இருக்குது ரைட் ஸோ இப்போ நான் இதை நார்த் விண்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ப்ராடக்ஷன் கொடுக்குறேன் ரைட் இப்போ இதில் இந்த யூனிட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற காலம் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு நான் நிறைய கொரி எழுத போகிறேன்னு வச்சுப்போம் முதல்ல நார்த் விண்டில் இந்த ப்ராடக்ட் ஸ்டேபிள் மேலே என்னென்ன இண்டெக்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கணுன்னா ஒரு ஸ்டோர்டு ப்ரொசீஜர் இருக்கு இஎக்ஸ்இசின்னு கொடுத்து எஸ்பி அண்டர் ஸ்கோர் இந்த சிஸ்டம் ஸ்டோர்டு ப்ரொசீஜர்னு சொல்லுவோம் எஸ்பி அண்டர் ஸ்கோர் ஹெல்ப் இண்டெக்ஸ் ஆன் ப்ராடக்ட் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு ரன் பண்ணுறேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் டேபிளில் என்னென்ன இண்டெக்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகிருக்குன்னு காட்டுது பாருங்கள் ப்ரைமரி கீ ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி ஒரு கிளஸ்டர்டு யூனிக் ப்ரைமரி கீ அப்படிங்கிறது கிரியேட் ஆகிருக்கு ப்ராடக்ட் ஐடி மேலே ஓகே அதுக்கப்புறம் கேட்டகரி ஐடி மேலே இண்டெக்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு ஆனால் நான் கிளஸ்டர்டு சப்ளையர் ஐடி மேலே கிரியேட் ஆயிருக்கு நான் கிளஸ்டர்டு ப்ராடக்ட் நேம் மேலே கிரியேட் ஆயிருக்கு நான் கிளஸ்டர்டு ரைட்டா சப்ளையர் ப்ராடக்ட்ஸ் மேலேயும் கேட்டகரி ப்ராடக்ட் மேலேயும் நான் கிளஸ்டர்டாக கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ அதாவது கேட்டகரி ஐடியில் ப்ராடக்ட் ஐடியில் ப்ராடக்ட் நேமில் சப்ளையர் ஐடியில் இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு டேபிளில் என்னென்ன இண்டெக்ஸ் இருக்குன்றது உட்பட இந்த ஸ்டோர்டு ப்ரொசீஜர் நமக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துரும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் அந்த நார்த் விண்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் டேபிளுக்கு ரைட் ஒரு செட்டு இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணால் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்போ நான் என்ன கொரி எழுத போகிறேங்கிறது இங்கே இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா செலக்ட் ப்ராடக்ட் ஐடி ப்ராடக்ட் நேம் அண்ட் யூனிட் ப்ரைஸ் ஃப்ரம் ப்ராடக்ட்ஸ் வேர் யூனிட் ப்ரைஸ் இஸ் பிட்வீன் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் யூனிட் ப்ரைஸ் லெஸ் தேன் ஃபோர்டின்னு சொல்கிறேன் கிரேட்டர் தேன் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவும் லெஸ் தேன் ஃபோர்டின்னு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு டெலிட் கமாண்ட் கொடுக்குறேன் வேர் யூனிட் ப்ரைஸ் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டெலிட் பண்ணுன்னு சொல்கிறேன் அப்டேட் பண்ண சொல்கிறேன் யூனிட் ப்ரைஸ் கிரேட்டர் தேன் ஃபிஃப்டின் இருந்ததுன்னா ஸ்டேட்டஸை டிஸ்கண்டினியூடுன்னு போடுன்னு சொல்கிறேன் ஓகே யூனிட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது டுவெல் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் இருக்கும்போது பிட்வீன் டுவெல் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் இருக்கும்போது அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வான்னு சொல்கிறேன் யூனிட் ப்ரைஸை வச்சு அசன்னிங் ஆர்டரில் எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆர
ஃபைலில் போயிட்டு நியூ செஷன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஃபைலில் இருந்து ஒர்க் லோட் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லுது தாராளமாக அப்போ நான் இந்த சர்ச் ப்ரௌஸ் ஆப்ஷனை கொடுத்து ரைட் நார்த் விண்டுக்கான ஒர்க் லோடு சாம்பிள் அப்படின்னு இங்கே கொடுத்துருக்கேன் நார்த் விண்டுக்கான ஒர்க் லோடு சாம்பிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் நான் அதை இதில் ஒர்க் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க நார்த் விண்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த கொரீஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம் டெலீட் பண்ண சொல்லி யூனிட் ப்ரைஸ் இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் இருக்கும்போது யூனிட் ப்ரைஸை வச்சு அசன்னிங் ஆர்டரில் யூனிட் ப்ரைஸுக்கு நடுவில் இருக்கிறத கொரி பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஃபைலை இங்கே நான் செலக்ட் பண்ணி ஓப்பன் கொடுக்குறேன் ஓகே எந்த டேபிள் வேணும்னு கேட்குது நார்த் வெண்டி டேட்டா பேஸை இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதில் பதிமூணு டேபிள் இருக்குது எனக்கு எல்லாம்லாம் வேண்டாம் ஏன்னா இது ரொம்ப டைம் ஆகும் ப்ராடக்ட்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ ஒன் ஆஃப் தேர்ட்டீன் அந்த ஒரே ஒரு டேட்டா பேஸில் இருக்கிற ஒரே ஒரு டேபிள் ப்ராடக்ட் டேபிளை மட்டும் எனக்கு அனலைஸ் பண்ணால் போதும் ஓகே ட்யூனிங் ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு இது ரொம்ப முக்கியம் ட்யூனிங் ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் மெமரி கொடுக்கணும் டிஃபைன் மேக்ஸ் மெமரி எனக்கு ஒரு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்பி யூஸ் பண்ணிக்கோன்னு சொல்கிறேன் இதை கொடுக்கலன்னா எரர் வரும் ஏன்னா அடிஷ்னல் மெமரி தேவைப்படும் ஒரு இண்டெக்ஸர் ரன் ஆகிறதுக்கு இதை போட்டுட்டு ஸ்டார்ட் அனாலிசிஸ் அப்போ நம்ம ஒரு ஒர்க் லோட் ஃபைல் கொடுத்துருக்குறோம் அதில் ஒரு நாலஞ்சு கொரி கொடுத்துருக்குறோம் இந்த கொரியை தான் நான் அந்த டேட்டா பேஸ் மேலே அந்த டேபிள் மேலே ரன் பண்ண போகிறேன் அப்போ நம்ம டேபிள் என்னென்னு அதுக்கு தெரியும் அது மேலே என்ன கொரி எழுத போகிறோன்னோ அதுக்கு தெரியும் இப்போ அது என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு கொரியாக ரன் பண்ணி பார்த்து ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குது இப்போ இங்கே பாருங்கள் ரெக்கமெண்டேஷன் வந்துருச்சு எஸ்டிமேட்டட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஜீரோ இண்டெக்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை ஏன் ஒன்றுமே இல்லை இந்த ப்ராக்ரஸில் போய் பார்த்தோம்னா இங்கே அந்த ட்யூனிங் லாக் இருக்குது பாருங்கள் அந்த லாகில் அது காட்டுது என்ன கொரிய அது அந்த கொரிய காட்டுது செலக்ட் ப்ராடக்ட் ஐடி ப்ராடக்ட் நேம் யூனிட் ப்ரைஸ் வேர் யூனிட் ப்ரைஸ் இஸ் பிட்வீன் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஃபோர்டீன் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெஃபரன்சஸ் ஒன்லி ஸ்மால் டேபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது சின்ன சின்ன டேபிளாக தான் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறீங்க அதனால் பெருசாக இண்டெக்ஸ் போட்டால் ஒன்றுமே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்காது இப்போ அதே மாதிரி இங்கேயும் பாருங்கள் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் இதுலேயும் பாருங்கள் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்மால் டேபிள் யூஸ் பண்ணுறீங்க இண்டெக்ஸிங்னால எந்த பெனிஃபிட்டும் இருக்காதுன்னு சொல்லிடுச்சு இவ்வளோதான் உங்களுடைய கொரி அட்வைசர் சொல்கிறது அப்போ நார்த் விண்டில் நமக்கு பெருசாக என்ன கிடையாது எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது ஏன்னா ரொம்ப சின்ன டேபிள் அதனால தான் சொன்னோம் சின்ன டேபிளாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் பெருசாக நீங்கள் இண்டெக்ஸிங்லாம் பண்ண வேண்டாம் அதனால தான் இது அட்வான்ஸ் கான்செப்ட்னே சொல்கிறோம் நம்ம சரி அப்போ காம்ப்ளெக்ஸாக ஏதாவது பண்ணலாமா தாராளமாக இப்போ நான் இந்த சாம்பிள் டிபி வி ஒன்று ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன்றில் நம்ம பல்க் லோடு போட்டோம் இல்லையா பல்க் இன்சர்ட் இன்சர்ட்டில் பல்க் இன்சர்ட்னு போட்டோம் ஒரு நூற்றி நா நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ப்ராடக்ட் இருக்கிற மாதிரி அதையே நான் ஒரு பன்னெண்டு வாட்டி இந்த நியூ ப்ராடக்ட்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த டாப்பையும் எடுத்துருவோம் ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் ரோஸ் இருக்குது ஒரு பன்னெண்டு பதினஞ்சு வாட்டி அதையே திரும்ப 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 ரன் பண்ணி சும்மா பாப்புலேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பாப்புலேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் திரும்ப திரும்ப சேம் டேட்டாவை தான் போட்டிருக்கேன் பட் டேபிள் சைஸ் பெருசு இதுலேயும் யூனிட் ப்ரைஸ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துருக்கிறேன் ப்ராடக்ட் நேம் ப்ராடக்ட் ஐடி இருக்கிற மாதிரி இப்போ இதுக்கான ஒர்க் லோடை கொடுத்து ரைட் அதே ஒர்க் லோட் ஃபைல் தான் நம்ம ஆனால் என்னத்தை வச்சு பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ கொரிய அனலைசரில் போய் ரைட் அது டிஃபால்ட்டாக கொடுக்கறது எனக்கு வேண்டாம்னு சொன்னேன் நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு புது செஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நியூ செஷன் ஓகே ஃபைலு ஸோ அப்போ இங்கே இந்த ஒர்க் லோட் சாம்பிள் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற டேபிள் எழுதியிருக்கேன் அதே கொரி தான் டெலிட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு யூனிட் ப்ரைஸை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இதே கொரி தான் கொடுத்துருக்குறோம் பட் நியூ ப்ராடக்ட்ஸுங்கிற டேபிள் மேலே கொடுத்துருக்குறோம் ஏன்னா இது இந்த டேட்டா பேஸில் இருக்குது ஓகே அப்போ அந்த கொரி அனலைசருக்குள்ளே போவோம் இதை ஒர்க் லோட் சாம்பிளாக ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ எனக்கு இந்த டேட்டா பேஸ் சாம்பிள் டிபி வி ஒன் அதில் ஒரே ஒரு டேபிள் தான் இருக்குது அதனால் நான் அதை எதுவும் பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ட்யூனிங் ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் மெமரி மட்டும் ப்ராப்பராக கொடுத்துக்கணும் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்பி போதுமானது
இன்னொரு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கிரியேட் பண்ண சொல்லுது அப்போ இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே அந்த கொரிய கொடுத்துரும் கிரியேட் கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் ஏன்னா இதில் நான் ப்ரைமரி கீ கூட செட் பண்ணலை அதனால் ஒரு ப்ரைமரி கீயாக செட் பண்ணி ஒரு கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸை செட் பண்ணுங்கள் ஆனால் கிரியேட் பண்ணும்போது யூனிட் ப்ரைஸ் மேலே அசன்னிங் ஆர்டரில் கிரியேட் பண்ணிடுங்க ஒரு கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸை அப்போ யூனிட் ப்ரைஸை வச்சே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நீங்கள் ப்ரைமரி கீயும் வைக்கல யூனிட் ப்ரைஸ் வை யூனிட் ப்ரைஸையே நீங்கள் என்னவா வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸாக போட்டுட்டிங்கன்னா ரொம்பவே எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு காட்டுது அதுக்கான கமாண்டையும் இங்கேயே கொடுத்துருது கிரியேட் கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற கமாண்டையும் இங்கேயே கொடுத்துருது ஓகே இன்னொன்று ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லுது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டேபிளில் டேட்டா எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத அந்த கொரி அனலைசர் கிட்டே கொடுக்கறது இதை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டா இன்னுமே பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் அட்வான்ஸ் எஸ்கியூவில் வரக்கூடியது அடுத்த இதில் நம்ம பார்க்கலாம் அதை பட் அதுக்கான கோடும் அது கொடுத்துருது எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னு அப்படியே காப்பி பண்ணி காப்பி டு கிளிப் போர்டுன்னு கொடுத்து நம்ம ரன் பண்ணால் போதும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும் இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கொரிய அனலைசர் என்ன சொல்லுதோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா பரவாயில்ல பெட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ எஸ்கியூல் இண்டெக்ஸிங் இப்போ நானாக இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியாதா அப்போ தாராளமாக கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் அந்த சாம்பிள் டிபிவி ஒன்றுக்கு வந்துடுறேன் ரைட் அதில் ஏதாவது இண்டெக்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம முதல்ல தேடி பார்த்துடலாம் இஎக்ஸ்இசி எஸ்பி ஹெல்ப் இண்டெக்ஸ் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் எதுவுமே இல்லை டஸ் நாட் ஹாவ் எனி இண்டெக்ஸஸ் ஆர் யூ டூ நாட் ஹாவ் பர்மிஷன்ஸ்னு வருது எதுவும் இல்லை எனக்கு பர்மிஷன் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் எதுவும் இல்லை அப்போ நான் ஒரு இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாமா தாராளமாக கிரியேட் இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற நேம் ஐடிஎக்ஸ்னு கொடுப்பாங்க யூஸ்வலாக ஸ்டோட்டு புரிச்சிருக்கலாம் எஸ்டிபின்னு கொடுப்பாங்க ட்ரிகர்க்கெலாம் டிஆர்ஜின்னு கொடுப்பாங்க இண்டெக்ஸுக்கு ஐடிஎக்ஸ்னு கொடுப்பாங்க ஆன் எதில் யூனிட் ப்ரைஸில் கிரியேட் பண்ணுறேன் எதில் ப்ராடக்ட்ஸ் டேபிளில் என்ன காலமில் யூனிட் ப்ரைஸுங்கிற காலமில் ஸோ இப்போ நான் இதை கிரியேட் பண்ணுறேன் எக்ஸிக்யூட்டுன்னு கொடுக்குறேன் அப்போ எனக்கு இப்போ ஒரு இண்டெக்ஸ் கிரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ நான் திரும்ப அந்த ஹெல்ப் இண்டெக்ஸை கூப்பிட்டேன்னா அதை பாருங்கள் நான் கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் ஒன்று இருக்குது யூனிட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற கீ மேலே கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு காட்டுது இப்போ இந்த இண்டெக்ஸ் எனக்கு வேணான்னா ட்ராப் இண்டெக்ஸ்ன்னு கொடுத்து அந்த பேரை கொடுத்து எந்த டேபிள் மேலேன்னு கொடுத்தேன்னா ட்ராப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இண்டெக்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லுது ஏன்னா ட்ராப் பண்ணிட்டோம் அப்போ மல்டிபிள் காலம்ஸை வச்சு நான் இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாமா தாராளமாக கிரியேட் இண்டெக்ஸ் ப்ராடக்ட் நேமையும் யூனிட் ப்ரைஸையும் வச்சு பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ரெண்டு காலமையும் சேர்த்து இண்டெக்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படியும் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ நீங்கள் இதை கொரி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காலமுமே கீழே இருக்குது ப்ராடக்ட் நேமும் இருக்குது யூனிட் ப்ரைஸும் இருக்குது அதை வச்சு ஒரு நான் கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் நம்ம யூஸ்வலாக கிரியேட் பண்ணக்கூடாது இந்த இடத்துல கிளஸ்டர்டுங்கிற கீவோட கொடுத்தா கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸாக கிரியேட் ஆகும் ரைட் ஆனால் அது ரொம்பவே டேஞ்சரஸான விஷயம் ஏன்னா ஃபிசிக்கலாகவே டேட்டாவினுடைய அலக்கேஷனை நம்ம மாற்றி வைக்கிறோம்னு அர்த்தம் ரைட் ஸோ அடுத்தது யூனிக் இண்டெக்ஸ் கிரியேஷன் தாராளமாக யூனிக் இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் நான் இதையும் ட்ராப் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் ஓகே ஸோ யூனிக் இண்டெக்ஸ் கிரியேஷன் கிரியேட் யூனிக் அப்படின்னு கொடுத்து இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து கொடுக்கணும் இப்போ நான் ப்ராடக்ட் நேம் மேலே கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஆனால் இங்கே அது நடக்காது ஏன்னா நான் டூப்ளிகேட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் எல்லா ப்ராடக்ட்டையும் யூனிக்காக இருந்தால் மட்டும்தான் யூனிக் இண்டெக்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இல்லாட்டி கிரியேட் ஆகாது இப்போ நான் இதை கொடுத்தேன்னா எரர் சொல்லும் கிரியேட் யூனிக் இண்டெக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டெர்மினேட்டட் பிகாஸ் அ டூப்ளிகேட் கீ வாஸ் ஃபவுண்டு ஃபார் தி ஆப்ஜெக்ட் அந்த கீ என்ன அப்படின்னா அந்த கீயும் காட்டும் ஆலிஸ் மட்டன் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராடக்ட்டு ரெண்டாவது வாட்டியாக திரும்ப வந்திருக்கு ஏன்னா அதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்டு திரும்ப அது நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா முடிஞ்சு நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சாவது ரூபாவில் ஆலிஸ் மட்டன்னு வரும்போது அது இண்டெக்ஸை கண்டுபிடிச்சிருச்சு டூப்ளிகேட் இருக்குது அதனால் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுது அப்போ எந்த காலமை நம்ம யூனிக்காக மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அந்த காலம் மேலே நம்ம இந்த இதை பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதை நம்ம யூனிக் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம இண்டெக்ஸிங் அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணும்போது பர்ஃபார்மன்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கான்னு
அப்போ மட்டும் செய்யுங்க அந்த அட்வைசர் கிட்ட கேட்கும் போது அது ஜீரோ பர்சன்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு சொல்லிருச்சுன்னா அதை செய்ய வேண்டாம் அந்த கொரி நமக்கு பெருசாக ஹெல்ப் பண்ணாது ஆனால் உங்கள் அப்ளிகேஷன் டெவலப் ஆக டெவலப் ஆக ரைட் டேட்டாவோட சைஸ் பெருசாகலாம் அப்போ இப்போ டேட்டாவே பெருசாக இருக்காது நீங்கள் சாம்பிள் டேட்டா தான் போட்டிருப்பீங்க இப்போ இதை வச்சு பார்க்கும்போது பெருசாக எந்த அட்வைஸும் கொடுக்காது ட்யூனிங் அட்வைசரு அப்போ இந்த இண்டெக்ஸ் கிரியேஷன்லாம் யூசர்கிட்ட டிப்ளாய் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதனால் கோடில் எந்த பாதிப்புமே வராது இப்போ இந்த இண்டெக்ஸுங்கிறது பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் பின்னாடி நடக்கக்கூடிய விஷயம் டேட்டாபேஸ் தன்னுடைய வேலையை தான் ஃபாஸ்ட்டாக செய்கிறதுக்காக கிரியேட் பண்ணுற ஆப்டிமைசேஷனு ரைட் இதனால் நீங்கள் எழுத போகிற கொரி ஏதாவது மாறப்போதா அந்த டேபிளுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஏதாவது மாறுதானா எதுவுமே கிடையாது அப்போ கொரியெல்லாம் எதுவுமே மாறாது அப்போ நீங்கள் அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணி டிப்ளாய் பண்ணிடுங்க ஒரு ஒரு மாதம் ரன் ஆகட்டும் ரன் ஆனதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ டேட்டா ஃபில்லப் ஆகிருக்கு என்னங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு டேபிளோட சைஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்போ நம்ம இந்த கொரி அனலைசரை போட்டு நம்ம எழுதின எல்லா கொரியுமே அந்த ஒர்க் லோடில் கொடுத்து இதில் இப்போ ஏதாவது இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணால் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமா அப்போ நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா அந்த ஒர்க் லோட் ஃபைலு அப்போ நீங்கள் ஒரு காமனாக ஷேர்டு ஃபைல் ஒன்று கொடுத்து உங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே அவங்க எழுதுகிற கொரியெல்லாம் அதில் ஒரு காப்பி போட்டுற சொல்லணும் ஏன்னா அதுதான் ஒர்க் லோடு அப்படி பில்டு பண்ணிங்கன்னா தான் உண்டு திடீர்னு ஒரு நாள் உட்காந்து கோடை போகிற ஓப்பன் பண்ணி எல்லா எஸ்கியூஎல் கம்பெனியும் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அப்போ கிரியேட் பண்ணும்போதே நீங்கள் ஒரு ஒர்க் லோட் ஃபைலையும் கிரியேட் பண்ணி எல்லோரும் நீங்கள் எழுதக்கூடிய எஸ்கியூஎல் கொரிஸை இதில் அப்லோட் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா பண்ணி வச்சுருவாங்க ஒரு ஒன் மந்த் கழித்து நீங்கள் அந்த ஒர்க் லோடை கொடுத்து உங்கள் எல்லா டேபிளையும் கொடுத்து எந்தெந்த டேபிளில் என்னென்ன இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னு உங்களுடைய அட்வைசர் சொல்லிடும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை பர்சன்டேஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குன்னு அது சொல்லிடும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்தந்த கொரிஸை நீங்கள் ரன் பண்ணி அந்த இண்டெக்ஸை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ரைட் ஸோ இண்டெக்ஸிங் அப்படிங்கிறது ரைட் ஸோ இண்டெக்ஸிங் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸிங் இருக்குது எப்படி அந்த ட்யூனிங் அட்வைஸரை யூஸ் பண்ணுறது பட் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக எக்ஸ்யூஎல் எக்ஸ்பிரஸில் கிடையாது டெவலப்பர் எடிஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்குவாங்க அதில் தான் இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் மீது எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது பட் எக்ஸ்பிரஸ் எடிஷனில் கிடையாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குவாங்க ரைட் ஃப்ரீ எடிஷனில் எந்த சாஃப்ட்வேர்லையுமே ஃப்ரீயில் வந்து இந்த கொரி அனலைசரை கொடுக்கறது இல்லை ஆரக்கல்லையும் கொடுக்கறது இல்லை இதுலேயும் கொடுக்கறது இல்லை மையோ ஸ்கியூல்லையும் கம்யூனிட்டியில் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தோன்னா பெய்டு வேர்ஷன்ஸில் தான் இந்த ட்யூனிங் அட்வைசரு ஆப்டிமைசர்லாம் இருக்கும் ரைட் ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சேனலை பற்றின டீட்டெயில்ஸையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியுமோ ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் மீதி பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ரைட் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நம்புகிறேன் ரைட் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ண